When asked how it all started, I always tell that it all began that day when we went to Botanical Gardens. We, meaning yours truly, and two of my friends. Whose idea was it to visit the abandoned station? Who persuaded the others to go? I always tell them that I don't remember. I always lie. It is a safe lie. Or there is no way to ascertain the truth. Both Vitaly and Eugene are dead now. The massive airlock doors shrugged and opened with a grinding sound. Opening a road to hell for us and a road into the metro for the demons. But in fact it all started that day when Mother said we should take a walk in the botanical gardens and go there by metro. I remember how we took a short escalator to the surface, how we exited a spacious glass pavilion and saw a street buried in green. I remember the small clouds moving across the limitless sky and soft, cool wind on my face. Mother bought me an ice cream. That was the last time I tasted it. That day humanity was executed. The righteous and the sinful were called to be rendered according to their deeds. And we hid from God's sight in the metro. And we were saved from his wrath. And he apparently decided that flushing us out wasn't worth the trouble. Then he went about his business or perhaps died. While we stayed on this used up and discarded earth and continued just going with it. Going nowhere. I remember so many random, unnecessary things, yet I don't remember the most important one. My mother's face. She died very soon after the war started. All that remains of her is that day in the gardens. How I wished I could recall her face. The way she looked at me. The way she whispered that I have nothing to fear. I'd sell my soul just to recall that. I'd do that any day, any time. And I did. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я начинаю прохождение свежеиспеченной, горяченькой еще, можно сказать, игры Metro Last Light. Ну, судя по заверениям разработчиков, эта игра является прямым продолжением предыдущей части, которая называлась Metro 2033. Я ее купил по предзаказу сделал предзакачку и сегодня она активировалась так как в россии она вышла немного позже чем в сша 17 мая в сша она была уже доступна до игры 14 мая ну что ж давайте начнем ну, начнем с настроек очередь наверное все-таки сменим язык okay. субтитры нам не нужны детальный физикс по моему нет для видеокарт AMD Gamma. примерно вот так Видео. 
возьмем что-то среднее. Да, вот так оставим. Разбитие. Либо слабо, либо среднее. Выберем среднее. Деселяция. Нормальная, высокая, очень высокая. Не знаю, что это такое, но выберем высокую. Я не знаю, но очень слабо себе это представляю, что это связанное со светом. Вертикальная синхронизация включать не буду. Да. Принимаем. Итак. Пока у нас вроде ничего не недоступно, да? Естественно. Выбираем новую игру. Ну тут, как видите, вначале дается два режима. Обычный подходит для новичков. Если вы играете в метро Last Light в первый раз, мы советуем вас вам выбрать именно обычный режим. В общем, это для новичков. Режим рейнджера. Это для ветеранов метро. Ну так как я прошел в свое время полностью метро 2033, я считаю себя все-таки ветераном, поэтому выберу режим рейнджер. Вот тут еще есть рейнджер разделяется на просто рейнджер и рейнджер хардкор. Я не хочу хардкорить, так как все-таки я собираюсь снимать летсплей, а не то, как я постоянно умираю. Опять предлагают нам сделать гамма-коррекцию. Вот, просто подтверждаем. Черные появились позже, со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. <связь> Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил, ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? А это... Что такое? Черт! 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 Да что же это творится? Это подстава, блин. Я же вас твари уничтожил все в прошлой части. Артем! Фу, блин. Артем, просыпайся! Вот это, блин, сон. Артем, это я, ха. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артем, я был на пепелище улья черных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артем. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон немедленно. Да-да, Ульман, сейчас. Артем. Нам просто необходимо поговорить с черным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. 
Собирайся, Артем. Я подожду у выхода из казармы. Давай, давай. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Мафон. Что за отстой там играет, я не понял. Ну и вкусы, блин, у меня. Что еще интересненько? Ладно, нехер батарейки сажать. Да, и, и электричество экономить тоже надо. Знаешь, мы тут уже давно, а я все привыкнуть не могу. Странные места. Десочники. Никогда бы не подумал, что такие огромные бункеры вообще бывают. Говорят, еще при Сталине строить начали. Строили, строили. Спарта. СССР не развалился. Они-то знали, что Это что, это типа я в Спарте, что ли? Это народ в светлое будущее верит. А начальство в конец света. О, и что, помогло? Оружейник сидит. Не успели даже добежать. Так 30 лет все и простояло. Ничего, нам больше достанется. Тут одного оружия. О, чувак, а дай газ, кассету послушать. Да с этим богатством э, еще лет сто почти. Смотри, как у тебя это фига, дай мне чего. Не знаю. То у меня там какой-то отстой не играет. Реактор заработал. Свет Глухой, есть. блин, не слышно. Тепла сколько хочешь. А мне как-то не по себе. Здорово, Артем. Привет. А этот парень, кстати, был в той группе, которая до 6 нашла. Да ладно тебе. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах два года гонял, пока меня в орден приняли. Так о чем да мы Потому там? что ты лох. Да ладно тебе. Считай, это подарок нам. От предков. Глядишь, с ним мы не загнемся. Просидим еще лет сто под землей. А там и на поверхности жить можно станет. Вот эти вот белики вспышки, я так понял, это что-то связанное с достижением. Вот объект, парень. Нечего я посмотрел в начале игры там в стиме. 43, что ли, достижения всего тут. И вот за каждую мелочь, вот поиграть там на каждом музыкальном инструменте. Послушать, наверное, каждую вот эту вот кассету, блин. Прослушать каждый разговор до конца. За каждую фигню дается, короче, достижение. Ну, мы по возможности будем их зарабатывать. Не, мужики, не знаю, как вы, а я на поверхности каждый раз как в последний. Слышал, что с группой Романова случилось? С Романовым? А с ним-то что могло стрястись? Он же в лазарете валяется, с того самого похода в Великую Библиотеку. Выписали его. На той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла. Там же вроде все спокойно было на болото. Видишь вешки? Идешь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не живет ничего, людей не замечает. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Очень смешно. Фу. На меня мухи сели, черт. Давай, давай. Тебе еще пять подходов по 30 раз. Салаги. Ты посмотри на тех двух салаг. Неудивительно, что полковник Отлично. приказал удвоить время Работай на кисподготовку. Дальше. Шаришь, мужик. 
подумал о том, что о чем я. Надо. Что они салаги? Спину равнее. Привет, чувак. Хорош спать. Дембель проспишь. Отдай автомат. Жаден. О, извиняюсь, мужики. Обратно включаю. Здорово, герой. Привет. Говорят, сам Мельник хочет тебя видеть. Да меня кто только не хочет Думаю, видеть. Думаю, тебе пора топать к Мельнику. Полковник ждать не любит. Окей, спасибо, что подсказал. Слышал о твоем подвиге, пацан. Уважаю. Пацана в зеркале увидишь. Говорят, на болотах завелась какая-то нечисть. Пострашнее этих твоих черных. Туда лучше не соваться. Круто ты поджарил этих черных. Я такой. Что бы там кто ни говорил, я думаю, правильно приняли тебя в орден. Такие ребята нам нужны. Умеешь подлизаться, чувак. О, малолайка. О, видали эту белую вспышку? Рейнджер, надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, а птички? Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять, бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Ага, отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Что есть? Я что-то не догоняю. Удачи! Заходи! Ну как, понравилось? Выбор, выбор. А, во. РПК. А, по-моему, это один из э, стволов из DLC-шек. То бишь дополнений. Так как я брал игру по предзаказу, тут доступны дополнения. Сразу. Тюнинг. Еще тут можно тюнинговать. Коллиматор поставить. Ну что, поставим. Ага. Больше ничего нельзя там тюнинговать. Поздравляю! Отвратительно! Хочешь другую пушку испытать? Выбирай! Есть из чего? Ща, 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 подожди, чувак. Ч, только две пушки могу взять, да? Жаль. Максу. Блюдок меня еще в прошлой части. Очень выручил. Но я как-нибудь без него. Револьвер или дробовик? Давай, дробовик. Лучше дробовика в ближнем бою ничего нет. Главное, не пытайся издалека стрелять. Без толку. Это еще какой-то тюнинг. Оптика. Тоже коллиматорный прицел. Нет, мне это не надо. Или надо. Ну, пусть будет, ладно. Вот 
удлиненный ствол. Удлиненный ствол, это круто, че. Проверка мишени. Омерзительно. Вы что, специально? Вы почти уже стреляете. И не говорите, что прицел стоит. Я сегодня все пристрелял сам. Либо то, либо то, что ли, я не понял. О, глушитель? Нифига себе. Как это понимать? В дробовике глушитель. Как он будет работать? Если там дробь летит, а не отдельная пуля. Несколько снижает шум выстрела. Не пойму за счет чего. Вообще-то несколько снизить можно, даже если просто стрелять через подушку <смех> снижает скорость картечи и нам это не подходит снять вот это установим Окей. Значит, всего два ствола. О, тир. Стопы это дробовик, да? И коллиматор, и удлиненный ствол. Все присутствует. Это просто праздник какой-то. Что за результаты? Кайф. Ага. Попробуем РПКшку. Что тут есть? Ну что тут взглядывать? Я тут могу сделать всего два ствола взять максимум все. А здесь тюнингуется только прицел. Ну ладно, все, пока, чувак, спасибо. Слышали сегодня приказы? Нельзя. Полковник говорит, кто-то проболтался уже. Пошли по всему метро слухи. Врут кто как может. И провизии у нас тут мол на миллион лет, и супероружие, и черти что. А еще брежет, что мы нашли сверхмощную радиостанцию и установили связь с бункерами в Сибири. И будто правительство и президент все еще живы. Бред полный. А, ну на Валеру, наверное, тут я бы мог тоже поставить глушитель, если бы выбрал его. Стой! Разрезай! Положить оружие! Проверка мишени! К черту глушители! Это просто О, блин! А если стелс понадобится? Пока все десятки мне закрытыми глазами ставить не начнете. На Черт. Может еще выдастся возможность сменить оружие или взять еще одно дополнение. Привет. Мы вчера обходили двери. Закрытых еще тьма. Некоторые завалены даже. Другие без замков, будто их изнутри запирали. И что? А то, что из-за некоторых фонит хоть яйца запекай. Ну, тут же реактор. От него может. Не может. 
Он вообще в другом конце. Я говорю тебе, это место только кажется таким безопасным. Может, это и не бункер никакой. А что тогда? Не знаю. Но двери эти заперты, видать, неспроста. Мельник вызывает к себе командиров зверей. Будет большое собрание. Что-то жареным запахом. Жики, неплохо а? вы тут устроились, а я смотрю. Хавчик человеческий. Что-то начинается. Да о чем? У красных мобилизаций mm. загребают всех подряд. От стариков до подростков. Учение, учение. Точно война будет. С кем воевать-то будут? С кем всегда, наверное. С фашистами, с рейхом. Про фашистов слышал, кстати. Наши посты засекли сразу три разведгруппы рейха. На поверхности. Их там отродясь столько не было. Три группы? Где? Две, недалеко отсюда. Ищут что-то. В засаде серый был. Говорит, похоже, вход ищет. Черт. Думаешь, знают про Д6? Может и нет, но подозрительно это. Полезут, так получат. Мельник охрану втрое усилил. Да потому и усилил, что знает о фашиста. Но все же, если они путь узнают, думаешь, Орден выстоит против Рейха? Орден не воюет с государствами. Мы же все метро оберегаем, все человечество. От чудовищ, от мутантов. Кто на нас пойдет? Я ведь не досказал. Была и третья группа фашистов, помнишь? У ВДНХ ее видели, наверху. У нас там был внешний дозор, каленый скальпель. Но вот они передали, что видят фашистов, большую группу. Потом передали, что фашисты видят их. А потом связь оборвалась. Погоди, погоди. Это что, каленый пропал? Не пропал. Нашли его. И скальпеля. Оба свинцом нашпигованные, по контрольному в голову. Не может быть. Я же с ним вот три дня назад только... День рождения у него был. Что за отморозки это сделали? Фашисты охренели, да? Наезжают на орден. Причем конкретно. Просто наезжают. достойного собеседника последние 500 лет. так леха не слушай этого клоуна открывайте ворота ты про лесницкого то слыхал ты о чем они у ребят из охраны лаборатории спроси Черт, что он там уже натворил открываем ладно пошли пошли В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и макил, а все у них на Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Че у тебя с волосами, мужик? Ладно, пошли. Да. Взять-то мы Д6 взяли, но сколько ждут выходов и входов? Целый город, тайники, бункеры. Конечно, это можно, о такой базе можно только мечтать. Че и не прыгать, ничего Только не могу. Ребята готовились кризать. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно Вы там том, подождите меня немножко, я тут побежит. осмотрюсь, может сейчас тащить удастся. Фашисты зашевелились, только что в штабе шум был, они с красными на поверхности сцепились. Два ударных отряда. А что они поделили-то? 
Да кто их знает? Что они вообще на поверхности делают? Отродясь же ж не совались. Чтобы не ошепчутся, что это не входы еще. К нам сюда. Шила в мешке не утаишь. Как мы это место нашли, всем остальным тут же приспичило. Думаю, придется делиться. Сидишь ты в яме с голодными волками и думаешь, придется делиться. Они сами тебя поделят, брат, на части, а потом друг друга. Они никогда еще на орден не замахивались. Это потому, что орден всегда был как еж. Мяса мало, да и то попробуй возьми. А теперь-то мы мясом обросли. Можно и пооблизываться. Слышали про рыжего и каленого? Говорят фашисты. Ну, если это они, мельник такое не забывает. Из-под земли достанет всех. И замочит в сортире. Да шутится, мы точно не да. Знаешь, такое ощущение, как раньше, до войны еще, летом. Перед грозой душно так становилось, дышать невозможно. Вот и сейчас. Да мне два года было, как война началась. Я вообще ничего про тот мир не помню. А ты мне про грозу какую-то. Хм, точно. А сын мой, небось, уже и слова-то такого не знает. Вернусь домой, спрошу у него. Хорошо бы вернуться. Все, кончились истории. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? Говорят, красную мобилизацию объявили. И еще такое слышал. С Ганзы. Что там? Говорят, красные засылают через нейтральные станции агентов на Ганзы. Что-то готово. Герман, эти к Мельнику в штаб. И фашисты, Повызов. похоже, узнали про нашу сокровищницу. И ищут теперь. А они ну, вообще знают, что тут туда. есть? Я Или так? Сам. Ну, знаешь, Потом. если бы Без думали, вас. что тут склад памперсов, не рвались бы так. А если и вправду найдут входы? И штурмовать? Каждый Давайте, наш пятерых красных стоит. На фашистов в обменный курс не хуже. Ну и что? На красной линии тысяч пятнадцать народ. Блин, масса задач. А нас всего-то хорошо, если 200 человек наберется. Какая разница, сколько их, сколько нас. Будем стоять до конца, до последнего, и все. Вот-вот, до последнего. Все сказали. Окей, пойду к той кучке. Мельник приказал отовсюду людей выводить. Всех забираем сюда. Послушаем, что на собрании скажет. Дерьмовое у меня предчувствие. Когда мы Д6 нашли, помнишь, Мельник говорил? С этим богатством, с этим оружием. Людьми опять станем. Поверхность от мутантов очистим. Человек снова будет звучать гордо. Ну, а ты чего ожидал? Голодные собаки такой жирный кусок учуяли. Ясное дело передерутся. Да я просто думаю, нам вроде как всем спасение дается, а мы войну затеваем. Это, брат, не мы. Это все они. Мы-то белые пушистые. Ага, такие пушистые, аж пулеметные точки на всех входах поставили. А пусть не лезут. На чужой каравай рот не разевай. Все, пойдем. Слушай, мне Джек воробей, блин. Артем, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все кроме тебя, Артем. Ни хрена. Да, на твоей родной здесь... станции погибли люди. Хантер, лучший боец ордена тоже. А ведь именно он говорит... Привет, ботаник. Если мы не будем сражаться за жизнь, нас едят. Два Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили на начать сражение. На вас напали. Все сказал. Я хочу здесь послушать. Рота тяжелой пехоты. Красные. Принято. 
Постарайтесь продержаться до прибытия группы поддержки. Как поняли? Прием! О, мужики, вы что? Вы синхронно так двигаетесь, офигеть. Всем командирам звеньев, находящимся в Д6. Общий сбор через 10 минут. Повторяю. Общий сбор через 10 минут. Двое из ларца, блин. А, этот с вами тоже заодно, да? Ну, а ну, а ну. Вот так. А, нет, не синхронно. Черт. Ладно. Так, Артем, Хан, у вас есть информация? Я хотел бы присесть. Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник, черный один. Он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Она. Есть. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Артем! Это твой последний шанс искупить вину, избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война, и ты мне будешь нужен здесь. Вперед! Что за стыл, кролик? Давай за мной. Артем, скажу прямо. Черные тебя чувствуют, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофа. Так что если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте! В пустой голове не прикладывают руки воины, вы чё? Вы не из советской армии, что ли, блин? Не из российской. Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными! Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подойди на Давай работай. Кролик, это место себя исчерпало. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг. И моя миссия 
найти и уничтожить его, завершить начатое. Раньше все это было обычным делом, а сейчас Монорель скажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще... Как вам вообще удалось все? метро запустить? Боги сосны. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Вперед! Осторожно, двери закрываю. Удачи, ребят. Примета нам сейчас кстати. Учина, учки. Напряжение есть. Хрень. Открывай ворота. Я держу проход. Да подожди, я еще не все смотрел. Ну, ладно. Молодец, справился. Тут все чисто. Выдвигаемся. Так, по плану впереди вход в коллектор. Иди вперед, я за тобой. О, что тут хватил патроны? Давай, заходи, ничего не запачкаешься. Да иди ты. Давай направо. Слева тупик. Ну, Что ты испугался? Раз ты сказала направо, то я пойду пока налево. Поверхность. Надевай противогаз. Хватит пялиться на мою задницу. Не кролик. себе. Не для тебя цвету.
Помоги-ка. Офигенно. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Ну ладно, не суйся. Я пока полазю и поищу ништячков. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так не видят, еще же у тебя почти события. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Зарядка все еще есть. Быстро как заряжается. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Ну, По-моему, там не все обыскал. Э, а в тот угол и не пройти, да? Я еще задыхаться начинаю. Очень похоже на это. И фильтр для противогаза. Очень кстати. Что-то может гореть. Впрочем, не важно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Двигаем. Есть какое-то движение. 
Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не черные. Это страшные. Успел забыть. Держись, сейчас еще набегу. Еще тройка работаем. Готов. Давай, давай, работай. Я лучше по экономлю еще. патроны. Смотри за камышами. Это было классно. В конце прошлой части. себе вы чё мужики озверели существо которое я встретил на выжженных останках ботанического сада выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное но это был только детеныш и я уверен он меня узнал узнал и испугался и смог на какое-то время вывести меня из строя этого хватило чтобы оказаться в плену